using Python. Hi everyone, I welcome you to the first lecture of this series, Data Science using Python. So in this series, we try to learn data science and its practical implementation with Python. So basically, in this series, we'll cover the concepts of data science along with I will so try to show you the examples with uh, Python. So you are with Dr. Jibajdibora and let's come to the lecture without wasting any time. So first of all, what is data science? Data science is the study of data to extract meaningful insights from business. Means you have to uh, find out meaningful information from a large volume of data. So, utnis utna apko kya karna hoga ki apke pas itna big volume of data hai. Usme se apko meaningful insights, meaningful pattern find out karna hai. So, you have to query out a proper data analysis. So, this area, this data science deals with this. Got it? So, this data science tries to find out ext or extract meaningful information from large volume of data. And for that, we have to uh, means apply the concepts or you can say uh, the knowledge of mathematics, statistics, computer science, and its different trending areas like artificial intelligence, machine learning, so that we can deal with those that such big volume of data and try you can find out the meaningful insights from those big volume of data. Okay. Now, abhi ab dekhenge yaha ke ham kaise data science ko Python with Python means Python different libraries are there with those libraries with those different functions how we can have an analysis of data from the big volume of data. So data science exactly kya karte hai aapka? visualization part statistical modeling statistical computing data technology data research data consulting real world application scientific method so data se related data analysis ke upar jitne bhi aapka uh, different tasks hain un sab ke sath deal karte hain aapka data science okay now what is python so no need to give another introduction of Python. And if you want to know more about Python, then obviously I have a separate series on that. You can go for that. So Python is a programming language, right? Oh, you all know that. So that is widely used by data scientists. Why? Because Python has inbuilt mathematical libraries, functions, which makes it easier to calculate mathematical problems and to perform data analysis. ठीक है तो पाइथन में जो मैथमेटिकल लाइब्रेरीज और फंक्शंस हैं उसके अंदर तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं ये जो कंप्यूटेशन पार्ट है इजीली परफॉर्म कर सकते हैं तो इसलिए पाइथन डेटा साइंस के लिए एक पॉपुलर मींस ऑप्शन है मतलब पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा साइंटिस्ट लोग अडॉप्ट करते हैं राइट right? Now, Python libraries ki baat kare. So, what are the Python libraries that, is, that they are being used for data science? Then we have to say like Pandas, NumPy, Matplotlib, Skype are the ones they are being used in this data science course and data science related tasks. So, Pandas kya hai? Pandas, this library is used for structured data operation. Remember, for structure, structured data operations, like, you know, import CSV files, create data frames, data preparation. Okay. So, tension matlo is it may be information, hai. import CSV files, data frame, kaise create karte hai. Balki, as class mein hi, is lecture mein mein dikha dunga aap logo ke data frame kaise create karte hai, right? So, ye saare tasks ke saath dil karne ke liye, uh, ya to aap bol sakte, structured data operation jo hai, unske saath dil karne ke liye hum kya use karenge? Pandas library. Then NumPy kis ke liye use karte hum? Array based operations ke liye. Because it has a powerful n dimensional array object, linear algebra, Fourier transformation. So, ye sare mathematical computation ke saad deal karne ke liye hamare paas ek mathematical library hai. Wo kya hai aapka? NumPy. 
सो गाइस एक्चुअली आई एम यूजिंग बायलिंग्वल मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए और इसमें अगर कोई दिक्कत होगा कि हिंदी से दिक्कत हो रहा है या तो इंग्लिश में देन लेट मी नो आई इंक्लूड आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट इन बोथ द लैंग्वेजेस जितना मुझे आता है ठीक है ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए सो वी शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट कुछ भी दिक्कत हो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो इसके लिए आप कॉमेंट सेक्शन यूज करो कॉमेंट कर दो हाँ कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए आप कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट में ध्यान दो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जितना हो सके मैं फिर से लेक्चर के जरिए वो आपको बताने की कोशिश करूंगा राइट आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रेजेंट यू वे ओके सो पांडस समझ में आ गया पांडस टाक्सर डेटा ऑपरेशन के लिए नम पी एरेबेस कैलकुलेशन के लिए लिनियर एल्जेब्रा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ये सब के साथ डील करने के लिए मैथलॉटली दिस लाइब्रेरी यूज यूज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा डेटा को विजुअलाइज करना है राइट डेटा को आप प्रेजेंट करना है तो आप क्या यूज करोगे वो सारे फंक्शन जो किस लाइब्रेरी में है आपका मैथलॉटलिप एंड स्काईपी दिस लाइब्रेरी हैज लिनियर एल्जेब्रा मॉडल्स जो पांडस नंबी मैथलॉटलिप स्काईपी ये लाइब्रेरीज हम यूज करें वी आर गोइंग टू यूज दिस लाइब्रेरीज नाउ आज का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है समझ में आ गया डेटा साइंस क्या है राइट right? उसके बाद देखा आपने कि डेटा साइंस में क्या क्या हम करते हैं विजुअलाइजेशन करते हैं स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग कंप्यूटिंग डेटा टेक्नोलॉजी डेटा रिसर्च डेटा कंसल्टिंग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन साइंटिफिक मेथड्स के साथ डील करते हैं और ये ये जो पार्टिकुलर कोर्स है जिसमें हम डाटा साइंस को भी सीखेंगे और साथ में उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट एग्जाम्पल सहित राइट तो उसके लिए हम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं पाइथन ठीक है तो पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें इतने सारे लाइब्रेरीज और फंक्शन हैं जो हम डेटा साइंस में यूज कर सकते हैं डेटा साइंटिस्ट लोग इसलिए पाइथन को अडॉप्ट करते हैं और उसमें हमने देखा क्या क्या लाइब्रेरी यूज करेंगे पांडस नाम भी मेथलोटली एंड स्काईपी अब हम आते हैं वी आर कमिंग टू द फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ डेटा साइंस एंड दैट इज क्रिएट ए डेटा फ्रेम विथ पांडस तो पांडस मैंने बोला था ना पांडस में हम साक्षर डेटा ऑपरेशन के साथ डील करेंगे तो पहला प्रैक्टिकल ये है क्रिएटेड डेटा फ्रेम विथ पांडस सो गाइस मैं जो भी सिखाऊंगा आप लोगों को आप घर में भी सिस्टम में ये प्रैक्टिकल करके देखना कुछ नहीं आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेना उसमें से स्पाइडर में ये सब करके जाना या तो आप कोई भी जहां आपका जो भी आई है पाइटन के साथ आप डील कर सकते हो जिसमें तो उसमें आप ये प्रैक्टिकल जरूर करके देखना ठीक है तो मैं तो करूंगा आप ये पाइथन स्पाइडर आईडी में ठीक है स्पाइडर में मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को तो पहले डेटा फ्रेम क्या है व्हाट इज डेटा फ्रेम ये डेटा फ्रेम इज ए स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा राइट स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तो ये स्टार्ट सही आपको दिखाएगा डेटा का रिप्रेजेंटेशन जैसे आप जानते हो ना रोज कॉलम्स ये क्या है स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन है तो यही है आपका डेटा फ्रेम ये वाला एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे लेट्स रिफाइन डेटा फ्रेम विथ थ्री कॉलम्स एंड फाइव रोज थ्री कॉलम्स एंड फाइव रोज विथ फिक्शनल नंबर्स नाउ कोड इज इम्पोर्ट पांडस एच एस पी डी इम्पोर्ट पांडस एच पी डी मीन्स पांडस को हमने इम्पोर्ट किया उसका इंस्टेंस आप क्या है पी डी आप डिफाइन कर रहे हैं डेटा फ्रेम डी कॉलम वन ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये आप ब्रैकेट के अंदर काली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है आपने कॉल वन कॉल वन में हमने क्या लिखा वन टू थ्री फोर सेवन समझ में आ जाएगा आप पहले ये लिख लो ठीक है कॉल टू मतलब कॉलम टू की बात कर रहे हैं हम फोर फाइव सिक्स नाइन फाइव कितने एलिमेंट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर फाइव एलिमेंट्स है ठीक है कॉल थ्री सेवन एट ट्वेल्व वन इलेवन ये हमने डिफाइन कर लिया नाउ डी एफ पी डी पी डी मतलब क्या है पांडस का इंसेंस पी डी डॉट डेटा फ्रेम ठीक है डेटा फ्रेम हम यूज कर रहे हैं फंक्शन और इसमें डेथ जो डेटा के जरिए हम डेटा फ्रेम बनाएंगे वो डेटा क्या है ये डेटा जो हमने अभी यहाँ डिफाइन किया था डी और वो पास कर दिया हमें डी इज असाइन टू डेटा एंड दिस इज पास टू डेटा फ्रेम देन एंड एज ए होल डेटा फ्रेम विल बी क्रिएटेड एंड असाइन टू डी एफ ठीक है तो हमारा अभी डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है क्या है वो डी एफ नाउ वी कैन प्रिंट इट प्रिंट डी एफ सिंपल सा है कोड समझ में आ गया कि पहले पांडा स्कूप इंपोर्ट कर लिया उसका डी डिफाइन किया तीन कॉलम डिफाइन किया आप कुछ भी कर सकते हो कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री ठीक है कॉलम वन कोटेशन सिंगल कोटेशन के अंदर देखिए ये डॉट दे आप दिखाई दे रहे हैं आपको ठीक है कॉलम वन टू थ्री फोर सेवन कोई भी वैल्यूज 
ठीक है हर एक इसमें फाइव फाइव वैल्यूज देके हमने उसके बाद क्या किया डेटा फ्रेम फंक्शन के जरिए ये डेटा को पास किया जो डेटा में साइन कर किया और उसके बाद इसके जरिए जो डेटा फ्रेम क्रिएट किया हमने वो कहा रख दिया डीएफ में और प्रिंट डीएफ मतलब डीएफ जो हमारा डेटा फ्रेम है उसको प्रिंट कर दिया अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ओके इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ स्पाइडर ओपन करने जा रहा हूं आई एम गोइंग टू ओपन द स्पाइडर एंड राइट द कोड ठीक है नाउ यू कैन सी हियर डेटा फ्रेम 1.py मैंने ये पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम यहां पे रखा है डेटा फ्रेम data_frame कौन सा जीरो की बात कर रहे हैं और जीरो इन दीरो तो आपको आप समझ में आ रहा है ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया एक स्टक्सर्ट रिप्रेजेंटेशन है तो डेटा फ्रेम के जरिए हम स्टक्सर्ट रिप्रेजेंटेशन के साथ डील कर रहे हैं राइट तो स्पार्श रो को हम जीरो से बता रहे हैं जीरो रो मीन स्पार्श रो सिमिलरली फिफ्थ रो विल बी व्हाट दिस फोर्थ वन सेवन फाइव इलेवन गॉर इट ठीक है अभी इत, इसमें कितना कॉलम्स है ये ऐसे तो हमने यहाँ पे डील किया है कॉलम थी हमें आइडिया वी नो अबाउट दैट देयर आर थ्री कॉलम्स बट व्हेन वी आर गोइंग टू डील विद ए बिग वॉल्यूम ऑफ डाटा जहां बहुत सारे कॉलम्स है तो हमें आइडिया नहीं है कितना है उस डाटा फ्रेम में कॉलम्स तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे सेव फंक्शन यूज कर रहे हैं df. save राइट तो कॉलम काउंट कॉलम इसमें क्या असाइन किया हमने df. save one राइट एंड प्रिंट काउंट कॉलम तो एक नंबर कॉलम से लेके पूरा का कॉलम हम काउंट कर रहे हैं Let me run this code for you. तो कितना आ गया वैल्यूज थ्री आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना कॉलम से थ्री राइट ये तो हमारा रो का नंबर है ये नहीं सही हमें ये कितना कॉलम से एग्जैक्टली थ्री तो वन से लेके कितना है हमने काउंट करके देख दिया पहले क्या किया डी एफ डॉट सेप वैल्यू क्या पास किया वन वो काउंट अंडर स्कोर कॉलम में रख लिया आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसके बाद प्रिंट काउंट कॉलम सिमिलरली रो को काउंट करना है पर रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है याद रखना जीरो से स्टार्ट हो रहा है चार तक तो कितना आना चाहिए ऑब्वियसली आपका कितना आना सही है फाइव आना सही और आगे आपका यहाँ पे देख रहा है आपको कंसोल में कितना आ रहा है फाइव आ रहा है तो गाइस आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से इतना काफी है हमने देख लिया हाउ वी हैव गॉट दैट व्हाट इज डाटा साइंस हम डाटा साइंस क्यों पढ़ते हैं हम डाटा साइंस व्हाई वी नीड टू लर्न डाटा साइंस एंड पाइथन को ही क्यों यूज कर रहा है बिकॉज ऑफ इजी टू इंटरप्रेट विद डिफरेंट टास्क ऑफ डाटा एनालिसिस बिकॉज इट हैज ए लॉट ऑफ सच फंक्शन इन डिफरेंट लाइब्रेरीज राइट right. तो पहला प्रोग्राम हमने किया वो है डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं सो स्टे ट्यून अगर इस चैनल में आप नए हो इफ यू आर कमिंग टू दिस चैनल ओनली फॉर दिस लेक्चर यू हैव सीन दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब इट सो दैट यू कैन गेट इनफॉर्म अबाउट द अपकमिंग लेक्चर्स ठीक है तो आज के लिए इतना ही सो लेट मी टर्मिनेटेड क्लास विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन टिल देन टेक केयर बाय बाय